இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அண்டர் வாட்டர் வேர்ல்டு தாங்க பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேங்கிறத பார்க்கலாமா அண்டர் வாட்டர் வேர்ல்ட் பட்டாயா இந்த இடத்துல நீங்கள் நாங்கள் முதல்ல ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் உள்ளார என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒன்று நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் நெஞ்சமாகவே ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு முக்கியமாக பசங்களை அழைச்சிட்டு போய் பார்க்க வேண்டிய இடம் சில பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கவுண்டரில் வந்து இந்த மாதிரி அடல்ட்டுக்கு சைல்டுக்கு எவ்வளோ ப்ரைஸ் அதாவது டிக்கெட்டோட ப்ரைஸ் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அடல்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது அதே சைல்டுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்து ஹைட் வந்து நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு சைல்டுன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே இருந்தால் அது அடல்ட்டு கணக்கு வந்துடும் இந்த இப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது மாதிரி நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி வந்து சைல்டு இப்போ அப்பாவும் பையனும் பார்த்துட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே போக போகிறோம் வெல்கம் டு அண்டர் வாட்டர் வேர்ல்டு பட்டாயா நம்ம உள்ளார நமக்கு ஃபோட்டோ தேவைனா ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க அதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரடோ ஒன் எயிட்டியோ பார்த்து வந்து வாங்குகிறாங்க ஸோ நம்மளே செல்ஃபோன்லேயும் வந்து கேமராலேயும் ஃபோட்டோஸ் எடுத்ததுனால நாங்கள் எதுவும் வாங்கலை ஃபீடிங் டைம் என்னென்ன டைமில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு மீது தான் அந்த டிக்கெட் அது எங்கள் மூணு பேரும் நாங்கள் அடல்ட் டிக்கெட் தான் வாங்கினோம் வருஷன் வளர்ந்ததுனால ஏற்கனவே சொன்ன மாரி ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருந்தது அது அதனால் டிக்கெட்டு போட்டாச்சு வருஷன் இப்போ டீனேஜில் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எயிட்டின் ஆகலை அதனால் எயிட்டின் ஆனால் அடல்ட் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க பட் இங்கே வந்து அந்த சென்டிமீட்டர் கணக்கு தான் அது இப்போ உள்ளார என்ட்ரு ஆனால் நடத்திட்டே ஃபிஷ் எல்லாம் பார்த்துட்டே போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க படிக்கிற பசங்களை அழைச்சிட்டு வந்து நம்ம அதை காட்டலாம் இந்தியாவில் வந்து சென்னையில் இருக்குது அப்படின்னாங்க சிங்கப்பூர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதை நான் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தாச்சு இந்த வாட்டி பட்டையால் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமாக வருஷன் அழைச்சிட்டு வந்து காட்டணும்னு நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்க்க வந்தோம் ஸ்டார் ஃபீஸ் அது மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃபீஸுக்கு ஃபீடிங் டைமில் வந்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஃபீஸுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாம் வருது பாருங்கள் கிடுக்கு கிடுக்குன்னு ரொம்ப க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு ஸ்டார் ஃபீஸ் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போர்டில் டீட்டெயிலாக அதோடய ஃபோட்டோவும் நேம் எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அதை பார்க்குறதுக்கு அழகாக வந்து சாப்பிடுது பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக வந்து பால்ஸ் மாதிரி மீட்டு மீட்டுன்னு நினைக்கிறது அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெஷ் அது சில பேர் வந்து நாக் பண்ணுவாங்க அதனால் நாக்லாம் பண்ணக்கூடாது அது தட்டக்கூடாது இது இது டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது பாருங்கள் பொம்மை மாதிரி அப்படியே அசையாமல் இருக்குது சின்ன சின்ன டேங்க்லேயும் வச்சுருக்காங்க சின்ன ஃபிஷ் எல்லாம் பெரிய ஃபிஷ்ஸுக்கு தவிர்த்து த தனியாக சின்னதாக இப்போ குட்டியெல்லாம் போடுறது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் தனியாக வச்சுருக்காங்க அதில் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இது பாருங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வாங்கி இந்த மாரி ஃபீட் பண்ணலாம் அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த மாதிரி நம்ம விட்டு அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அது அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டை நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் இதுங்கெல்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குதுங்க அப்படியே நம்ம இப்போ நான் கேமரா எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அதை போய் கிட்டக்கனே எல்லாம் ஓடி வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது இது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மண்டபம் மாதிரி பழைய மண்டபம் மாதிரி அமைச்சு ராக்கெல்லாம் வச்சு ஃபவுண்டன் மாரி வச்சு அதில் இந்த ஃபிஷ்ஷு டேங்க் வச்சுருக்காங்க அதாவது பாண்டு மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது மேலே பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கு பாருங்க அந்த ஆரஞ்சு கலரில் பார்க்குறதுக்கு அதுங்களை போய் கொஞ்சம் கிட்டக்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா எப்படி பாருங்க வாயெல்லாம் திறந்துட்டு வருது நான் அதை ஃபீட் பண்ண போகிறேன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதுங்க பாவம் நான் ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு போகல அது ஃபோட்டோ அதை கொஞ்சம் கிட்டக்க போய் பார்க்கலான்னு எல்லாம் வந்துட்டுங்க இது அவங்களோட ஃபீடிங் டைம் அது அதனால் அந்த வரிசையாக அவங்க அப்படியே போட்டுகிட்டே வராங்க 
ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு தான் இந்த இதுக்கு ஃபிசிக்கலாக போகிறோம் நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு போய் போடக்கூடாது இவர் பாருங்க பாம்பை வந்து வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாரு அது வந்து நெஜ பாம்பு இது இது சீருது புசு புசுன்னு சத்தம் போட்டுட்டு என்னிட்ட தூக்கி காட்டுற மாதிரி நான் பயப்படுவேன் நான் பார்த்தா நான் பயப்படல ஏன்னா அவர் கட்டை கட்டிமாக பிடிச்சிப்பார் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் பயப்படல அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக அந்த மாதிரி டேங்கெல்லாம் இருந்தது அதோடய பேர் அதனால் டச் பண்ணாமல் பார்க்கணும் நம்ம பார்க்கலாம் அதுங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நாக் பண்ணாமல் அப்படியே பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் பார்க்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப குட்டி ஃபிஷ்லேருந்து பெரிய ஃபிஷ் இருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த இடத்த பார்க்குறதுக்கு வருஷனும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஸோட நேமெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தது ஏன்னா கடலுக்கு அடியில் நம்மளால் போக முடியாது பட் இந்த மாதிரி அக்வேரியம் இந்த மாதிரி போகும்போது அண்டர் வாட்டரில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அதோடய பேர் அதை பற்றி விஷயங்களும் பற்றி பக்கத்துலேயே போட்டிருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா படிக்கிற குழந்தைங்க ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபீஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் வச்சு அழகாக ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்க இதில் இந்த ஃபிஷ்ஷோட கலரும் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலரும் பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலரு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அழகாக எல்லாம் வாயை ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே காற்றை வாங்கிட்டு அப்படியே இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுற்றிட்டு வருது ரொம்ப அழகாக ஒரு அண்டர் வாட்டர் வெளில போய் நிற்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது வாட்டர் டேங்க்கு வாங்கி ஒரு நாலு ஃபிஷ்ஷை வாங்கி வளர்த்து அதை க்ளீன் பண்ணி அந்த டேங்கை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே நமக்கு போதும் போதும்னு ஆகிடும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டேங்க்கு எவ்வளோ ஃபிஷ்ஷு இதெல்லாம் எப்படி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களேன்னு தெரியல அப்போ திகைப்பாக இருக்குது அப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போதும்னு ஆகிடும் போட்டிருக்கு எங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்மெல்லு கிடையாது மீனெலாம் இருந்தால் அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் பட் ரொம்ப க்ளீனாக அங்கே ஒன்றும் ஒரு ஸ்மெல்லே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல இப்போ டனல்குள்ளே அந்த பக்கம் போயிட்டுருக்காங்க இந்த சைடெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம டனல் போய் பார்க்கலாம் வருஷனுக்கும் இந்த இடத்துல இந்த சிலிண்டர் திரும்ப பிடிச்சிருந்தது அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே நாங்கள் உள்ளார வந்தோம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேவு மாரி அதாவது கொகை மாரி வச்சுருக்காங்க மேலேலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் போகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு வகையும் வச்சுருக்காங்க அதாவது கேவு மாரி வச்சு மேலே இந்த மாதிரி ஃபிஷ் இருக்கிற அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் ஒன்று போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அதனால் நம்ம அந்த ஃபிஷ்ஷை பார்க்குற மாரி இருக்குது நான் நல்ல டார்க்காக இருந்தது உள்ளார நான் வீடியோ எடுத்தேன் எவ்வளோ தூரம் வருதுன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் பர பரவாயில்ல நான் வீடியோ எடுத்து திருப்பி பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே ப்ளூ கலர் அப்படியே நம்ம வந்து கடலுக்கு அடியில் போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய மீன் பாருங்கள் இன்னும் கீழே இருக்கு இப்படி கொ பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஃபுல்லாகவே இந்த மேலே பார்க்குறத சீலிங்கில் பார்க்குற மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு குகை வழியாக நம்ம போய் இப்படி பார்த்துட்டே போகிற மாதிரி இருக்குது அங்கங்கே பாருங்கள் கலர் கலரான லைட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷு மேலே அடிக்குது அது பார்த்திங்கன்னா கலரே அப்படியே மாறுது அதில் இது வந்து எல்லோ கலரில் இருக்குது எல்லோ ஆரஞ்சு அந்த மாதிரி அந்தந்த ஃபிஸுக்கு பக்கத்துலேயே பா போர்டு வச்சுருக்காங்க அந்த போர்டே நம்ம பேர் அது என்ன அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஃபிஸ்ஸை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கவலை இருக்காது அதுமாரி டென்ஷன் ஆக மாட்டோம் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிஜமாக உண்மை தான் அதை கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தலே நமக்கு வந்து அது துரு துருன்னு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறது பார்த்தாலே நமக்கே ஒரு ஜாலியாக ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு எந்தோ கிடச்ச மாதிரி இந்த மாரி போர்டு வச்சுருக்காங்க பக்கத்துலேயே குட்டி குட்டி மீனெல்லாம் தனியாக வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வகையும் தனித்தனியாக பிரித்து அழகாக வச்சுருக்காங்க சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு அந்த மாதிரி இருக்குது அதில் இது வந்து பிளாக் ஒயிட் அந்த காம்பினேஷனில் கலர் கலராக அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கலருக்கு தகுந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க மஞ்சள் கலர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமா
இது வந்து ஜீப்ரா மாரி இருக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைகரில் வருமே அந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே கொஞ்சம் கலந்து வச்சுருக்காங்க இதில் இது வந்து ஃபிஷ்ஷு தான் பாருங்கள் ராக்கு மாதிரி அப்படியே படுத்துருக்கு கீழே நான் உங்களுக்கு வேறு வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து பயங்கர பெருசான ஸ்பைடர் ஒன்று பயங்கர பெருசாக இருக்குது இதை பற்றி ஜப்பானீஸு ஜெயின் ஸ்பைடர்னா அது டென் சென்டிமீட்டர் போட்டிருக்காங்க அதாவது டென் மீட்டர் அண்ட் ஒன்று பயங்கர பெருசாக இருந்தது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதே லைனில் இது வந்து கொம்பு வச்ச மாதிரி இருக்குது ஸ்னெயில் மாரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அடுத்தது இது வந்து ஸ்னேக் மாதிரி இருக்குது இந்த இது ஃபிஷ் இது அப்படி நீட்டாக நீளமாக இருக்குது இந்த மாரி ரெண்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா பாம்பு மாதிரியே வளையுது பாருங்கள் இந்த ஃபிஷ்ஷு அங்கங்கே அந்தமாரி கலர்லாம் அதாவது லைட்லாம் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அது மாரி உள்ளது டைகர் மாதிரி ஏதாவது செட்டாக் மாதிரி இருக்குது அது பார்க்குறதுக்கு சிறுத்த மாரி இருக்குது பார்க்குறது அதோடய ஸ்கின்னு அந்த கலர் டோன் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அதில் ரெண்டு மூணு பிளாக் கலர் இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படியே அந்த பானைக்குள்ளேலாம் உள்ளார நுழைஞ்சி போகிற மாதிரி அவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு விளையாடுறதுக்கு இது இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சிறுத்த மாரி இருக்குதுப்பா அதாவது அந்த இது சொல்கிற ஸ்கின்னோட இது ஆனால் பட்டையாக இருக்குது வேர்ல்ட் ஆஃப் நீமோ என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் நீமோ அதனால் அந்த ஃபிஷ் பாருங்கள் அதில் இருக்குது அதில் குட்டியாக இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு இந்த காட்டுனா ரொம்ப இஷ்டமாக படுத்து பார்ப்பாங்க குட்டி குட்டி அது போயிட்டுருக்கு பாருங்க அழகாக இங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ வந்தாச்சு நீமோ ஃபிஷ் எல்லாத்த விட இதை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுதான் பெரிய விஷயமா ஆச்சரியமா இருந்தது வெளில பார்த்திங்கன்னா இருக்கு அடுத்தது இப்போ டனல்குள்ளே என்ட்ரு ஆக போகிறோம் என்னென்ன ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே அந்த மாதிரி போர்டு வச்சுருந்தாங்க நம்மளை மேலே சுற்றி எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபுல்லாக ஒரு கடலுக்கு அடியில் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சுருந்தாங்க அதில் லைட்டெல்லாம் போட்டதுனால ரொம்ப நல்லா தெளிவாக தெரியுது நமக்கு அதை சன்லைட் மாரி அமைச்சிருக்காங்க டனல்குள்ளே என்ட்ரு ஆயிடுச்சு இப்போ ஒன்று ஒன்றா அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே ரசித்து பார்த்துட்டே போனோம் எவ்வளோ அழகாக அமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அதாவது ஒரு டனல் அதை கேர் மாதிரி அமைச்சு அதில் நம்ம நடந்து இப்படி மீன்கள்லாம் பார்க்குற மாதிரி எவ்வளோ மீன் சின்னதுலேருந்து பெரிய மீன் வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அதாவது அதை ஒர்க்கை பார்க்குது அது மேலே வந்து லைட் அமைச்சதுனால நம்ம நல்லா தெளிவாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது இந்த டனல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஜாயிண்ட்டு தெரியாது அதை கிட்டக்க பார்த்தா தான் அந்த ஜாயிண்ட்டே தெரியுது ஏதோ நம்மளும் அதோடு இப்போ வந்து ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணோம் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா பசங்களை அழைச்சிட்டு வந்து காட்டணுங்க இதை மாதிரி பார்க்குறதுக்கு
எல்லா வகையான மீனும் பார்த்திங்க அப்படியே கலந்து இருக்குது ஷார்க் வந்து தனியாக வச்சுருந்தாங்க இந்த மாரி ஒரு டனல்குள்ளே நம்ம அப்படியே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியில் போனோம்னா அது ஒரு இது மாதிரி தனித்தனியாக அழகாக அமைச்சிருந்தாங்க ஸோ வருஷன் வந்து என்னை வீடியோ எடுக்குது ஆ நான் ஒன்று வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு இப்போ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து ஒரு ஆர்ச்சு மாதிரி வச்சுருந்தாங்க ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக டேங்க் இருக்குது அந்த இடத்துல போய் அதை உள்ளார காட்டுறோம் பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா போய் நம்ம நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபிஷ் இங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இதோ வருஷன் நிற்க வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரோஸு ரோஸுக்குள்ளே வந்து ஃபிஷ்ஷு வந்து ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் குட்டி குட்டி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் விட்டுருக்காங்க அதில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த பலூன் மாதிரி இருக்குது அழகாக குட்டி குட்டியான பலூன் வந்து இருக்கிற மாரி இங்கே கீழேலாம் பார்த்திங்கன்னா இயரிங்ஸு ஸ்டட்டு சில்வர் கோல்டு அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சீல்ஸ்க்கு தான் அதாவது விற்க விற்பனைக்கு தான் வச்சுருக்காங்க இதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செல்லு முத்து அந்த மாதிரி உள்ளது ஜோல்ஸ் எல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க இதில் பெண்டன்ட் இருக்குது ஒரு டனல் வருதுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கடை வச்சுருக்காங்க ஷாப் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி டனல் ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்தது வந்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு டனல் ஒரு இதில் ஷார்க்கு ஒரு இதில் இந்த மாதிரி மீனுகள்னு தனித்தனியாக நேம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ரிங்கெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இயர் ஸ்டட்டு ரிங்கு இயரிங்ஸு அப்புறம் பூ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த இயரிங் இந்த இது ரிங்கை போடுறதுக்கு இது ரொம்பவே அழகாக இருந்தது பூ மாதிரியே இருக்குது நெக் செட் இது இந்த ஒயிட்டும் ப்ளூ நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ளூ கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அடுத்தது இந்த ரெட் கலர் இந்த கிறிஸ்டல் மாதிரி இருந்தது கீழே பிரேஸ்லெட்லாம் இருக்கு அதாவது முக்கியமா இந்த பதிவு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹஸ்பண்டும் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கப்பில் முக்கியமாக இந்த பதிவு நான் எடுக்கிறேன்னா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து தாய்லாந்து போனீங்கன்னா பட்டாயில் இந்த இடத்துலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மாரி இடம்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் கொஞ்சம் தெளிவாகவே நான் வீடியோ போடுறேன் நான் ஏன்னா சும்மா இந்த மாதிரி டனல் இப்படி தாங்க இருக்கா அப்படி தான் இருக்குங்க டக்கு டக்குன்னு ஃபோட்டோ எடுத்து உங்களுக்கு எதுவுமே தெளிவாக தெரியாது இல்லையா அதுக்காக தான் இது பாருங்கள் ஒரு மண்பானை அதாவது வந்து டீ பாட் மாரி ஒரு டேபிள் அமைச்சிருக்காங்க ஃபிஸுக்குன்னு அழகாக அதில் வந்து மண்பானையில் உங்களுக்கு வந்து கெட்டில் கப்பு இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இது கொஞ்சம் பெருசாக பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளான்ட்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் சிங்கப்பூர் போனால் சிங்கப்பூர்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வாட்ரு வேர்ல்டு இருக்குது அதேமாரி பட்டை அல்ல தாய்லாண்டில் இருக்குது இப்போ சென்னையிலையும் வந்துட்டுன்ட்டாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து பிளாக் கலர் பேழு அந்த மாதிரி பிங்க்கு கலர் அந்த மாதிரி நிறைய கலர் கலர் ஷேட்ஸ் ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரிலாம் பேழு வச்சுருந்தாங்க இந்த ஃப்ளவர் கார்டிலையும் குட்டி குட்டியாக அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் போகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அழகாக ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் வச்சுருக்காங்க அதில் ரோஸு வச்சு இந்த மாதிரி வச்சு அழகாக சுற்றி இந்த மாதிரி நெக் செட்டு அதாவது நெக்லஸ்ஸு செயினு டாலர்ஸு பெண்டன்ட்டு இந்த மாதிரி அழகாக போட்டு அதில் ஒரு லைட்டு போட்டு நீட்டாக அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த பாருங்கள் சீ ஹார்ஸ் அந்த சீ ஹார்ஸ் கீழேயும் ஒரு பீல் செட் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நீட்டாக வச்சுருக்கிறது பார்க்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வாங்கணும் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் வந்து பார்க்குறதுக்கே நல்லா அழகாக இந்த முத்து வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது அப்படியே ரவுண்டாக கீழ் தோங்குற அடுத்தது பாருங்கள் கலர் கலரான அந்த கிளாஸில் இருக்கும் இல்லை நியமோ ஃபிஷ் அதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சோகேஸ் பீஸு ஸோ மெமரபிளாக நம்ம இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் அதனால் இதெல்லாம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வாங்குற மாதிரி அழகாக அடிச்சு வச்சுருக்காங்க எல்லா கலர்ஸும் இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரியல் ஃபீஸ் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ரீல் ஃபீஸ் அதாவது டூப்ளிகேட்டும் இருக்குது ஒரிஜினலும் இருக்குது பார்க்குறது ரெண்டுமே அட்ராக்டிவாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரசித்து ரசித்து செஞ்சுருக்காங்க அதாவது டூரிஸ்ட்டை வந்து கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நோக்கத்தோடு அழகாக அமைச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா சென்னை பாண்டிச்சேரியில் கூட இப்போ டூரிஸ்ட் கவர் பண்ணணும் நல்லா நம்ம ஊரையும் க்ளீனாக வச்சுக்கணும்னு இப்போ நிறைய முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய நம்ம ஊர்லேயும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஃபேமஸான ஒரு பாம்பு பார்த்திங்கன்னா டைகர் பாம்பு இது இந்த தலைவலிக்கெலாம் அந்த அந்த காலத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கப்பூர்ல இருந்தால் வந்தாங்கன்னா அந்த டைகர் பாம்பு ஆக்ஸ
ஃபீவர் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சுருக்காங்க ஜுரம்லாம் அடித்தா நம்மலாம் வந்து துணியை வைப்போம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக அந்தமாரி பேட்சஸாக வச்சுருக்காங்க அதே தள்ள வைக்கிற மாதிரி அடுத்தது இந்த பக்கமும் முதல்ல நான் காட்டினேன் இந்த சைடில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது மண்பானை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ அடுத்த டனல்குள்ளே நம்ம என்ட்ர் ஆயிடுச்சு ஸோ வரிசைய டனல் பார்த்துட்டே போன போகிறதுக்கு இப்போ ஷார்க் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம ஷார்க் அண்ட் ரேசோ தனியாக வச்சுருக்காங்க முதல்ல இருந்த மீனெல்லாம் தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சுட்டாங்க இது தனியாக வச்சுட்டாங்க நடுவில் நம்ம அந்த ஸ்டால் பார்த்துட்டு இப்போ என்ட்ரு ஆயிடுச்சு இதுக்குள்ளே ஊது பாருங்க ஷார்க் ஒரு இதில் கூட நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருக்கோம் வேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பதோ நூறு யானைக்கு சமம் அவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஃபிஷ்ஷே பாருங்க அதாவது உடஞ்ச ஒரு ஷிப்பு மாரி அமைச்சு அந்த மாரி அமைச்சிருக்காங்க இந்த குட்டி கியூட்டாக ஓடுது இங்கேயும் இங்கேயும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பசங்க நிஜமாகவே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க நம்மளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா சின்னதாக ஒரு வே வாட்டர் டேங்க் நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தா கூட அதுவே அழகாக நம்ம பார்ப்போம் இவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக நீந்தி விளையாடுறது எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கே நானும் வருஷனும் முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே வீடியோ எடுத்தோம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்களுக்காக அவங்க வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எவ்வளோ அழகாக நீந்தி வருது இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ்குள்ளேயே பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அவ்வளோ ரொம்ப பெரிய இடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் வச்சுருக்கதும் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக ப்ரெசண்டபிளாக பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஒரு வந்து ஒரு சளிப்பு இல்லாமல் அழகாக அமைச்சிருக்காங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லி ஃபிஷ் எடுத்தேன் பாருங்கள் அவ்வளோ ஜெல்லி ஃபிஷ் ஜெல்லி ஃபிஷ் உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அதில் எவ்வளோ அழகாக அதை வந்து டிஸ்பிளேயில் அமைச்சிருக்காங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா அமைச்சிருந்தாங்க பார்த்துட்டு ஐயோ இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அடுத்து இந்த வீடியோஸும் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா சின்ன ஃபிஷ்லேருந்து விதவிதம் அந்த மாதிரி வித்தியாசமான இதெல்லாம் ஃபிஷ்ன்னு தான் போட்டிருக்காங்க அதில் அதோடய நேம் எல்லாம் கொடுத்து இதோடய பேர் தான் அதோட சயின்டிஃபிக் நேமு காமன் நேமும் கொடுத்துருவாங்க சயின்டிஃபிக் நேம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதோட நேம் பார்த்தாச்சு இப்போ தான் இது ஏன்னா இந்த வீடியோ ஏதாவது குழந்தைங்கள் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் அந்த பேர்டோட முதல்ல நான் எடுத்துகிட்டே வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி இதோட நேமோட நம்ம எடுத்து ரொம்ப கிட்டக்க போய் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது எடுத்தோன்னா அந்த மாதிரி வரும் இதோட காமன் நேமும் சயின்டிஃபிக் நேமும் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க மீனில் எவ்வளோ வித்தியாச வித்தியாசமான மீன்லாம் இருக்கு பாருங்க அது பயந்துட்டு உள்ளாரே போயிட்டுது நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு இது வந்து ஷார்க் எக்ஸ் சைக்கிள் அதாவது இப்போ தான் வந்தது இப்போ அந்த மாரி ஷார்க்கோட எக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க அதில் அதில் பார்த்தா உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது அது மாதிரி நியூலி லே எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் போ வச்சுருக்காங்க தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க அது உள்ளார் தேர்ந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தனியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு எட்டுக்கால் ஊச்சி கிராப் அந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்குது அதில் உள்ளார் இருக்குது டார்க்காக இருக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு தெரியுது சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைட்டெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பளிச்சின்னு வச்சுருக்காங்க 
இஸ்லே வித்தியாசப்படும் நினைக்கிறேன் சிலதான் லைட்டு விரும்பும் சிலலாம் விரும்பாத போல் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது ப்ளூ கலர் ஃபிஷ் அதுக்கு தான் எடுத்து காட்டம் பாருங்கள் குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குல்ல அந்த ப்ளூ கலர் எல்லா விதமான கலர் கலரான ஃபிஷ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதுமாரி பிங்க்கு கலர் ஃபிஷ் இருக்குது ரெட்டு ஹெல்லோ கலர் பிளாக் கலர்னு எல்லா கலர்லையும் இருக்குது கேட் ஷார்க் இதோட பேர் இது இல்லை ஒரு ரெண்டும் மூணும் தான் இருந்தது அது இங்கே ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்று இருக்குது சிலர் ரொம்ப சொன்ன மாரி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டார்க்கான பிளேஸில் இருக்குது இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் அப்படியே மைல்டாக ஒரு கலர் அவ்வளோதான் ரொம்ப பெரிய வெளிச்சமாலாம் வச்சிடலவங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெளியில் வந்தோன்னே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பொம்மை விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அடுத்த டனலுக்குள்ளே இப்போ நம்ம என்ட்ரு ஆயிடுச்சு ஏன்னா வரிசையாக அப்படியே டனல் டனல்னு பார்த்தாலும் போர் அடிக்கும் இல்லையா இதோட பேர் இதில் போட்டிருக்காங்க தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒரு மூணு நாலு டனலாக பிரித்து அதில் அமைச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஃபிஷ் எடுத்து வருஷனுக்கு வந்து அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னமா இப்படி வச்சுருக்காங்க நல்லாயிருக்கு பார்க்குறதுக்குன்னு முதல்ல அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக வெளிச்சமாக இருந்து பாருங்கள் அவங்க அம்மா வந்து அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டுறாங்க பாருங்கள் அது தொட்டு பார்க்குது வருஷனுக்கு இந்த ஃபிஸ் பிடிச்சிட்டு போடுறதுக்கு அதான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாப்புல அதாவது குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் வீட்டிலே இல்லாமல் எப்பயாவது நமக்கு டைம் கிடச்சிதுன்னா ஒரு டூருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் அப்பப்போ அழைச்சிட்டு போய் காட்டால் தான் வெளி உலகம் என்னென்னு தெரியும் வெறும் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு ஏதோ டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருங்க கார்ட்டூன் பார்த்துட்டு இருங்கன்னு அப்படின்னு குழந்தைங்கள வளர்க்காமல் வெளியில் என்ன நடக்குது இதை மாதிரிலாம் ஒரு உலகம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வெறும் வந்து ஹாலிவுட் மூவிஸில் மட்டும் நம்ம பார்க்காம நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு போகலாம் இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தாய்லாண்டு மலேசியா சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சென்னை மாதிரி அதாவது ரீசனபிள் ப்ரைஸ்லேயே உங்களுக்கு டிக்கெட்லேருந்து உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் அதாவது ஹோட்டல் வரைக்கும் எல்லாமே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கிறது நீங்களே வந்து புக் பண்ணிக்கலாங்க ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் தனியாக புக் பண்ணி ஒன்று ஒன்று எடுத்துருக்க போகிறோம் அதனால தான் டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் நின்று ரசித்து போகிறோம் இதே பேக்கேஜ் டூர் போகிறோம்னு வச்சுங்க அவங்க கொடுக்குற ஒன் ஹவராக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் கிடுகிடுன்னு சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்கன்னா நமக்கு டைம் பத்தாது அது சீக்கிரம் வந்து இப்போ ரெண்டு பேர் போகிறோம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னால் ஓகே நம்ம அதனால் ஓலை அந்த குழந்தைங்களாம் அழைச்சிட்டு போனால் அவங்க ரசித்து நின்று பார்த்து அந்த மாதிரி வெடிக்க பார்த்துட்டு வரணும் நம்ம ஆசைப்பட்றோம்னா நம்ம வந்து பேக்கேஜ் டூர் நமக்கு செட்டே ஆகாது அது அது காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு போனால் நைட்டு டென் ஓ கிளாக்கு வரைக்கும் அவங்க அந்த மூணு நாள் நாலு நாள் ஃபுல்லாக பேக் முடிக்க தான் பார்ப்பாங்களாம் எங்களுக்கு வந்து அது சூட் ஆகாது ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக எங்களுக்கு சில இடத்துலாம் பார்க்கணும் ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற பேக்கேஜில் நமக்கு பிடிக்காததும் இருக்கும் அதில் அதனால் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி போகணுன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக நம்ம பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப நாங்கள் சொன்ன அந்த இடம் வந்து என்ட்ரு ஆகுது ஜெல்லி ஃபிஷ் ரொம்பவே அழகாக ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் மாரி இருக்கும் இந்த மாதிரி அழகாக அதாவது கலர்லெஸ் இது வந்து கலரே கிடையாதுங்க என்ன நீங்கள் லைட் கலர் போகிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு அது தெரியும் பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் மாரி இருக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு ஃப்ளவர் மாரி இருக்குது இதை பற்றி உள்ள டீட்டெயில்ஸ்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு குழந்தைங்கள்லாம் வந்து பார்த்து இதெல்லாம் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ படிக்கிறதோட நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் விசுவலாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு மனசில் நல்லா பதியும் அது எப்பவுமே நமக்கு மறக்காமல் இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த ஜெல்லி ஃபிஷுக்கு ரெட் கலர் போட்டுக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபுல்லாக பார்க்க கருப்பாக இருக்குது அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் மட்டும் தான் கலராக தெரியுது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் போட்டிருக்காங்க இது வந்து வேறு வகை அதில் என்னென்ன வகை இருக்கோ அது தனித்தனியாக ஒரு ஒரு டேங்கில் வச்சுருக்காங்க வாட்டர் டேங்கில் அதாவது அந்த இதில் அப்படியே அந்த கேலக்சி போன மாதிரி இருக்குது அந்த பார்க்குறதுக்கு அங்கே மேலேருந்து லைட்டை பாருங்களேன் பார்க்குறதுக்கு ஸ்பேஸில் அந்த வெளியில் வந்து கேலக்சியில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அழகாக இருக்குது பார்க்கவே கேலக்சிக்கு நீங்கள் போய் அப்படி வெளில போய் பார்த்தீங்களா பிரியானா நான் நிஜமாக பார்க்கலப்பா நான் வந்து படத்தில் தான் பார்த்துருக்கேன் கேலக்சி அதோடத
வருஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்துகிட்ருக்கு ஜெல்லி ஃபிஷ் அதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா எப்பயுமே ஃபிஷ்ஸுனா அந்த கில்ஸு இதெல்லாம் வச்சு வாழெல்லாம் ஆட்டிக்கிட்டு அழகாக போவோம் இது வந்து வித்தியாசமாக என்னமோ ஃப்ளோட்டாகி மேலேயும் கீழேயும் போகுது பாருங்கள் ஒரு இடத்துல ஆனால் நிற்கல மேலேயும் கீழேயும் போகுது ஏதோ அதுலேயே ஃப்ளோட்டாகிற மாதிரி இருக்குது இப்ப நிறைய இருக்குங்க ஆனா அழகா இந்த ஜெல்லி பிஸ் வந்து இருக்கிறதையும் அழகா பாருங்க லைட் எல்லாம் போட்டு கலர் கலரா வச்சு அழகா ஒரு பிரசன்ட்டா கொடுக்கறது வந்து பார்க்கறதுக்கு நிஜமா சூப்பரா இருக்கு இந்த கடைசில இருந்து இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கர இருட்டா இருக்கு கிரீன் கலர் அதாவது அந்த பிஷ் அந்த இடத்துக்கிட்ட வர இடத்துல கலர் கொடுத்துருக்காங்க அத கிரீனு ரெட்டு ப்ளூனு நீங்க வந்து தாய்லாண்ட்லாம் வந்து ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஹோட்டல்லாம் பார்த்து தான் தாங்கணும் இஷ்டத்துக்கு நம்ம நம்ம ஊர்லாம் போய் தங்கிக்கிற மாதிரி த க பண்ண முடியாது கொஞ்சம் காசு அதிகமாக இருந்தாலும் நல்ல ஹோட்டலாக அப்படின்னு அதாவது தங்குற இடத்த வந்து விசாரிச்சுட்டு தான் நீங்கள் தங்கணும் அதேமாரி உங்களோட கோல்டு செயின் ஏன்னு ரொம்ப அதிகமாக போட்டுட்டு வர வேண்டாம் நீங்கள் தாலி சரடெல்லாம் போட்டிருந்தால் கூட உள்ளார நல்லா வந்து ஊக்கு போட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க தாய்லாண்டை ரொம்ப திருட்டுன்னு சொல்ல முடியாது பட் நம்ம சேஃப்டிக்கு நம்ம கொஞ்சம் சே இதுவாக இருக்கணும் நம்ம முக்கியமாக மலேசியா தான் ரொம்ப மோசம் எதுவாக இருந்தாலும் டக்குன்னு திருடிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னாங்க அதனால் நாங்கள் மலேசியாவில் ரொம்பவே ப பயந்துட்டு தான் வீடியோவே எடுத்தேன் நான் சிங்கப்பூரில் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப அங்கங்கே கேமரா வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஊருங்கிறதுனா நம்ம நம்ம சேஃபாக வந்தோம் இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெல்லி ஃபிஷுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடத்தெல்லாம் ஒதுக்கி அமைச்சிருக்காங்க பார் பார்க்குறதுக்கு என்ன கலர் கலராக ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்குதுங்க பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் மாரி இருக்குது இது வந்து ஃப்ளவர் மாரி மஷ்ரூம் மாரி இது மாதிரி ஒன்று ஒன்று இது மாதிரி பூ மாதிரி அழகாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி அழகாக போகுது அது கீழே மேலேயும் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் காட்டுங்க நீங்கள் ஏன்னா இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வச்சு ஓட்டிட்டு இதான் இதான் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஃபோட்டோ எடுத்து இதாங்க பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க இதாங்க அந்த வா அண்டர் வாட்டர் அப்படிதான் அப்படின்னு நம்ம போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் இதை ஒரு தெளிவாக நீங்கள் போய் ரசித்து நின்று பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான் நம்ம சேனலில் வர ஒரு ஒரு வீடியோவும் நான் டைம் எடுத்து நீங்கள் வந்து அங்கே போய் பார்க்குற மாதிரி அமைக்கணுன்னு தான் நான் அவ்வளோ வந்து சிரமப்பட்டு தான் இதை நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இது ஒன்றும் எனக்கு ஈஸி கிடையாது வீட்டில் சமைச்சு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன்னா அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை வெளியில் வந்து ஒரு ஷாப்பிங் வாக போடுறேன் இந்த மாதிரிலாம் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னா எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் அது அங்கே நின்று அதை எடிட் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காட்டணும் விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் காட்டுங்க இது வந்து ஹெல்லோ கலரில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணில் மாதிரி கோடு கோடாக இருக்குது இது இந்த பாருங்கள் அதை போது பாருங்கள் இதோட பேர் சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊரில் சென்னையில் இருக்குன்னாங்க முடிஞ்ச குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு ஒரு தரம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க நீங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கா எனக்கு என்ன தெரியல நான் இன்னும் போய் பார்க்கலை நான் பட் மெயினாக நான் வந்ததே வந்து வருஷம் எனக்கு கொண்டு வந்து நாங்கள் இதெல்லாம் காட்டணும் இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அழைச்சிருந்தோம் ஏன்னா நாங்கள் எங்கே சிங்கப்பூர் அழைச்சிட்டு போகும்போது அவன் ரொம்ப சின்ன பையன் அவன் அதனால் இது திருப்பி இந்த இந்த வட்டி பட்டையால் இது வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி அழைச்சிட்டு வந்து காட்டலான்னு காட்டினேன் என்னோடய பையனுக்கு க்ரீன் ஹோன் ஃப்ராக் அப்படியே உட்காந்துருக்குங்க அசராமல் அப்படியே நான் அதை பொம்மை என்னென்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் அசையவே இல்லை ஃப்ராக்னால் குதிக்கும்ல து குதிக்கும்ல ஒன்றும் இல்லை அந்த தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு அழகாக கண்ணை கூட சிமிட்டாமல் இருக்குது நான் எதுவும் பொம்மை நினச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தான் அது ஃப்ராகு இதில் இதுக்குள்ளே இல்லை எங்கேன்னு பார்த்தா அது ஒவ்வொருத்தர் அதை கழுகி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் வரல அந்த இடத்துல போய் உட்காந்துருக்குது இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகாக அந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் மாதிரி வச்சு இதில் இருக்குது 
உடும்பு பிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த உடும்பு தான் பாருங்கள் எப்படி கரெக்டாக கெட்டியாக பிடிச்சி வச்சுருக்குன்ட்டு ஒன்று முன்னாடி விடாதான் பிடிச்சி இழுத்து பாருங்கள் ஒன்று வந்து வாழை பிடிக்கிது ஒன்று அதோட முதுகு மேலே ஏறிட்டு உட்காந்துருக்கு அழகாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அம வந்து செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மரத்தில் வந்து அமைச்சிருக்காங்க பாருங்கள் அது வந்து விளையாடுற மாதிரி உடும்பு பிடி பிடிக்கிட்டு பாருங்கள் இதெல்லாம் குழந்தைங்க வந்து காட்டணும் உடும்பு பிடின்னு நம்ம சொல்கிறதோட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்கு பாருங்கள் அதாவது அந்த உடும்பு பிடின்னு அதாவது பாக்ஸிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதுங்க இன்னொன்று அதோட இப்போ இந்த அதோட முதுகு பிடிச்சிக்கு இது அதோட வாழை பிடிச்சி இழுக்குது பாருங்கள் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் காலையில் ஏந்து சமைக்கிறோம் போகிறோம் வரோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு இல்லத்தரசிகள் நாலு இடத்த பார்க்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் வீட்லேயே இருந்தேன்னா டிப்ரெஷன் வர ஆரம்பிச்சுருங்க வெளியில் போயிட்டு முக்கியமாக சில விஷயங்கள்லாம் நமக்குன்னு நம்ம செஞ்சுக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் சமைக்கணும் கடமை இருக்குது படிக்க வைக்கணும் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் நமக்கு இந்த மாதிரி என்டர்டைன்மெண்ட்டும் நமக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸு இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் இருக்குது இங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு டாய்லெட் அங்கே இருக்குது ரெஸ்ட் ரூம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்காங்களா நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்லை எல்லா இடத்துலையும் மாலு மட்டும் இல்லை மாரி இடம் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் அது இந்த இடத்த டேபிள்லாம் போட்டுட்டு ஏ சாப்பிட்ற மாதிரி முதல்ல நம்ம அந்த வழியாக வந்தோம் இப்போ அப்படியே வெளியில் போகணும் எக்ஸிட் பண்ணி என்ட்ரன்ஸ் அந்த பக்கம் வந்தோம் இல்லையா அப்படி நேராக வந்தோம் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து இப்போ அப்படியே சுற்றி கித்தி எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த பக்கமாக வந்து எக்ஸிட் ஆகும் அந்த கடை வழியாக தாங்க எக்ஸிட் ஆக முடியும் இந்த இடத்துல இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இது வழியாக வெளியில் போனோம்னா திருப்பி நம்ம வர முடியாது லெஃப்ட் சைடு என்ட்ரன்ஸ் அப்படியே போயிட்டே பார்த்தோம்னா இப்போ எக்ஸிட் ஆகிறோம் இந்த கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மீன் மீறி பொம்மை அந்த மாதிரி இந்த தாய்லாண்டில் இருக்கிற அந்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டில் இருக்கும்ல அதெல்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஓட்டுறது அந்த மாதிரி கூலிங் கிளாஸு ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பர் சூப்பராக இருந்தது குட்டி குட்டி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது கொடை இருந்துச்சு ஹேண்ட் பேக்ஸ் இருந்தது இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கேப்பு சவர் கேப்பு அப்புறம் இந்த கண்ணாடி இருக்கும்ல குழந்தைங்க அந்த ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பொம்மை இது மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமானது வச்சுருக்காங்க சில ஃபோட்டோஸ்லாம் நாங்கள் அங்கே எடுத்தோம் நான் என்னோடய செல்ஃபோனில் ஒன்று ரெண்டு எடுத்து வச்சுருந்தது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா மற்றதில் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களோட கேமராவில் எடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ அழகாக இல்லை வாய்த்து வந்துட்டுருக்குதுங்க ஆரஞ்சு கலருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு நம்ம போயிட்டு வந்தோன்னு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ம வைக்கும்போது ஃப்யூச்சரில் நம்ம பார்க்கும்போது இப்போலாம் நம்ம வந்தோம் அப்படிலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நான் அப்போ போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் இப்போ இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது திருப்பி இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எவ்வளோ நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு ஒருத்தங்க வீடியோ எடுத்து காட்டுறாங்கன்னா அவங்க என்ன காட்டுறாங்க எந்த பிளேஸ் போனாங்க எப்படி போனாங்க எப்படி வந்தாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யோசிங்க மற்றதை பற்றி நீங்கள் திங்க் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எல்லாருமே சரி நாங்கள் யூடியூபரில் போகிற அத்தனை பேரும் இதுக்கு அவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து போடுறோம் நாங்கள் நீங்கள் டூர் போகிற மாதிரி நாங்களும் டூர் போனதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண இந்த இடம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் முடிஞ்சால் பார்த்துட்டு வாங்க இன்னும் உங்களுக்கு நாங்கள் சஜெக்ஷன் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கிடையாது உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோலாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக்கும் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் இல்லையா நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்